దీనికి ఇవ్వాడ నేను ఇక్కడ చెప్తున్నా మా వాడు తీసుకొచ్చి ప్రధాని ఫ్లెక్స్ ఇక్కడ పెడతారు యూ విల్ యాజ్ ద డిస్ట్రిక్ట్ అడ్మినిస్ట్రేటర్ ఎన్షూర్ దట్ దట్ షల్ నాట్ బి రిమూవ్ దట్ షల్ నాట్ బి టోన్ దట్ షల్ నాట్ బి ఎఫెక్ట్ ప్రజలకి మొత్తం ఫ్రీగా ఇచ్చి వారు ఒక ఫోటో పెట్టండి అంటే అభ్యంతరం ఎవరికండి స్టేట్ కూడా ఖర్చు పెట్టకుండా ట్రాన్స్పోర్ట్ ఖర్చు కూడా లేకుండా ముక్కుగా పంపిస్తే ఆ గొప్ప నాయకుడు ఫోటో పెట్టడానికి మీకు ఎందుకు అభ్యంతరం రూపాయికి ఉన్నటువంటి ఒక్క కేజీ బియ్యాన్ని నువ్వు ఎంత అమ్మా ఇస్తున్నావు ఒక్క కేజీ బియ్యానికి నువ్వు ఎంత ఇస్తున్నావు మొత్తం ఇస్తున్నావు అంతే నీకు కేజీ వారి రూపాయి ఇస్తున్నావు స్టేట్ గవర్నమెంట్ ఎంత ఇస్తుందండి స్టేట్ గవర్నమెంట్ ఒక్క రూపాయి స్టేట్ గవర్నమెంట్ తన గొంతు ఇస్తుందా నువ్వు స్పష్టంగా నాకు జవాబు చెప్పు కలెక్టర్ ఒక్క కేజీ మార్కెట్ లో ముప్పై ఐదు రూపాయలు ఉన్నటువంటి బియ్యాన్ని ప్రజల దగ్గర నుంచి ఒక రూపాయి తీసుకుంటున్నారు ప్రజల దగ్గర నుంచి రూపాయి తీసుకోవాలి అనే అంత మంచి ఆలోచన తోటి స్టేట్ ప్రభుత్వం తన వంతు ఎంత ఇస్తుంది నాట్ ఎట్ ఆల్ యువర్ ఆఫీసర్ ఆఫ్ ది ఇండియన్ అడ్మినిస్ట్రేటివ్ సర్వీస్ బిలాంగింగ్ టు తెలంగాణ కేడర్ యు ఆర్ స్టెలింగ్ మీ ద స్టేట్ ఇస్ గివింగ్ బాకీ థర్టీ ఫోర్ రూపీస్ ద స్టేట్ గవర్నమెంట్ ఇస్ గివింగ్ థర్టీ ఫోర్ రూపీస్ ఎక్స్క్యూజ్ మీ వుడ్ యూ వాంట్ టు థింక్ అబౌట్ యువర్ ఆన్సర్ సరే మీరు ఆలోచించుకొని అంటే నేను వెళ్ళినాక కాదు నెక్స్ట్ హాఫ్ అన్ అవర్లో మళ్ళీ నేను మీడియాని మీట్ చేసినప్పటికి కలెక్టర్ గారికి వెంటనే తెలియబోయినా పాపం కష్టపడి కష్ట ఇన్ఫర్మేషన్ తెప్పించారని చెప్పి ఆ విషయం నేను చెప్పదలుచుకోండి నేను ఉజ్జాయింపుగా చెప్తాను మోటా మోటాగా చెప్తున్నాను కలెక్టర్ గారు తర్వాత నాకు కలెక్ట్ చే కలెక్ట్ చేయనండి కేంద్ర ప్రభుత్వం దగ్గర దగ్గర ముప్పై రూపాయి ఇస్తుంది ఇరవై ఎనిమిది అనుకోండి ఓకే దానిపైన ప్రజలు ఒక రూపాయి ఇస్తున్నారు ఇరవై ఎనిమిది ప్లస్ ఒకటి ఇరవై తొమ్మిది దాని తర్వాత మిగిలినది ఏంటండి నాలుగు రూపాయలు అనుకుంటాం కదా ముప్పై ప్లస్ నాలుగు ముప్పై ప్లస్ ఐదునే పెట్టుకో రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఐదు రూపాయి నేను ఉజ్జాయింపుగా చెప్తున్నాను రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఐదు రూపాయి ప్రజలు ఒక్క రూపాయి మిగిలిన ఇరవై ఎనిమిది రూపాయలు కేంద్ర ప్రభుత్వం మోదీ సర్కార్ ఇది ఒకటి అయిందా మూ అంటూ ద నెక్స్ట్ ప్లీజ్ టైల్ ఇప్పుడే చెప్తున్నారట మంచిది మేడం చెప్పినా కరెక్ట్ సార్ చెప్తున్నారు మార్కెట్ ప్రైస్ లేకుండా ఉందో దానికి పర్చేస్ చేసుకుని మనకి త్రీ రూపీస్కి గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా ఇక్కడ సో సపోజ్ థర్టీ ఫైవ్ రూపీస్ ఉంటే థర్టీ టూ రూపీస్ పే పే చేసి త్రీ రూపీస్కి గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా ఇస్తే టూ రూపీస్ ఇంట్రెస్ట్ గవర్నమెంట్ నుంచి ఇచ్చి వన్ రూపీకి మనం అదే నేను ఇక్కడ చెప్పాను మీకు ఈయన చెప్పింది ఇన్నూ స్పష్టంగా రాష్ట్ర ప్రభుత్వం రెండు రూపాయలు కేంద్ర ప్రభుత్వం ఇరవై ఎనిమిది రూపాయో ముప్పై రూపాయో పెట్టి ప్రజలకి ఒక్క రూపాయి నువ్వు ఇచ్చే చాలు బాబు బీదర్ రకంగా ఉన్నవాళ్ళు అని చెప్పి ప్రజలు ఒక రూపాయి రాష్ట్ర ప్రభుత్వం రెండు రూపాయి సరే రెండు కాదు మూడునే అనుకుందాం మిగతా ముప్పై రూపాయి కేంద్ర ప్రభుత్వం ఒకటి ఇది నేను ఒక గోధుమకి రైస్కి అని చెప్పట్లే అయిపోయింది ఒకటే లేరు కదా రెండోది రెండోది మార్చి ఏప్రిల్ రెండు వేల ఇరవై నుంచి ఆ ఒక్క రూపాయి కూడా ప్రజల దగ్గర నుంచి తీసుకోకుండా ఆ రెండు రూపాయో మూడు రూపాయో స్టేట్ గవర్నమెంట్ కూడా ఇవ్వకుండా అంటే స్టేట్ కూడా తన వంతు ఇవ్వకుండా 
ప్రజలు కూడా వాళ్ళు ఒక రూపాయి ఇవ్వకుండా మొత్తం మార్కెట్లో ముప్పై ఐదు రూపాయలు అయినా ముప్పై అయినా ముప్పై రెండు అయినా ఆ మొత్తం ఖర్చుని పెట్టి కేంద్ర ప్రభుత్వం అన్ని కాస్ట్ కూడా లాజిస్టిక్స్ లారీ స్టోరేజ్ అన్ని కాస్ట్ కూడా పెట్టి టోటలీ ఉచితంగా పంపిస్తుంది ఆ ఉచితంగా పంపించేది జనానికి అందుతుందా లేదా అని నేను అడగడానికి ప్రయత్నం చేస్తున్నాను దానికి తర్వాత ఇస్తాను అంటున్నారు డేటా ఇక్కడ ఉన్నవాళ్ళు అందించి ఉంటారమ్మా నేను సస్పెషన్ నా సస్పెషన్కి జవాబు కావాలి ఇక్కడ వచ్చిందా లేదా అనే అడుగు ఏదిగి ప్రశ్న దీంతో ఫైనల్ పాయింట్ మొత్తం ఉచితంగా నీకు ట్రాన్స్పోర్ట్ ఖర్చు కూడా లేకుండా స్టోరేజ్ ఖర్చు కూడా లేకుండా మార్చ్ ఏప్రిల్లో కోవిడ్ వచ్చి జనానికి వచ్చి బియ్యం తీసుకోవడానికి కూడా ఉంటుందో లేదో చేతులు డబ్బు ఉంటుందో లేదో అని మొత్తం ఫ్రీగా ఇచ్చే ఆ ప్రధాని ఫ్లెక్స్ ఇక్కడ పెట్టమన్నంటే ఇక్కడ ఈ ఒక్క ఏరియాలో మాత్రం కాదు తెలంగాణలో ప్రధాని ఫ్లెక్స్ పెట్టండి అని అంటే పెట్టనివ్వట్లేదు అది పెట్టడానికి వస్తే మా వాళ్ళ మీద గంతులేయడం అది చింపేసి పారేయడం ఇవన్నీ అవుతున్నాయి దేశ ప్రధాని ప్రజల కోసం చేసే ఈ కార్యక్రమం దీనికి ఇవాళ నేను ఇక్కడ చెప్తున్నా మా వాళ్ళు తీసుకొచ్చి ప్రధాని ఫ్లెక్స్ ఇక్కడ పెడతారు యూ విల్ యాజ్ ద డిస్ట్రిక్ట్ అడ్మినిస్ట్రేటర్ ఎన్షూర్ దట్ దట్ షల్ నాట్ బి రిమూవ్ దట్ షల్ నాట్ బి టోన్ దట్ షల్ నాట్ బి ఎఫెక్టెడ్ ప్రజలకి మొత్తం ఫ్రీగా ఇచ్చి వారు ఒక ఫోటో పెట్టండి అంటే అభ్యంతరం ఎవరికండి స్టేట్ కూడా ఖర్చు పెట్టకుండా ట్రాన్స్పోర్ట్ ఖర్చు కూడా లేకుండా ముప్పుగా పంపిస్తే ఆ గొప్ప నాయకుడు ఫోటో పెట్టడానికి మీకు ఎందుకు అభ్యంతరం దయచేసి ప్రధాని ఫ్లెక్స్ తీసుకొచ్చి ఇక్కడ పెట్టండి ఉచిత బియ్యం ఇచ్చింది పెట్టండి ఫ్లెక్స్ ఫ్లెక్స్ లేకపోతే నేనే ఈ చోటుకు వస్తామని